நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது சிக்கன் சுக்கா அப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் எங்கள் சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க பார்க்கலாம் போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆலுன்னு இருக்க ஆப்ஷன் கொடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு குக்கரில் சிக்கனை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஆஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இதில் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண பிறகு ஒரு வெங்காயத்தை இது மாதிரி கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை நீங்க ஆட் பண்ண பிறகு நீங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ண பிறகு லெமன் சைஸ்ல கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணியை இதுல எடுத்து ஊத்திக்கோங்க ஊத்துன பிறகு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இப்படி நல்லா கலரி விட்டுக்கணும் இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா வேகணும் ஸோ இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இப்படிப்பட்ட ஸ்டேஜில் இதை எடுத்து வச்சுருங்க வச்ச பிறகு இப்போ வாங்க மசாலா அரைக்கலாம் இதுக்கு நான் காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தனியா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு நாலு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க இது மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அரைச்ச பிறகு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ண பிறகு ரெண்டு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ண பிறகு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ண பிறகு இது மேலே கருவேப்பிலையை நீங்கள் தூவி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில போட்ட பிறகு கொஞ்சம் நல்லா விதைக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்ட பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண பிறகு இப்போ நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் பாருங்க இது மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் சேஞ்ச் ஆன பிறகு இந்த சிக்கனை வேக வச்சோம் இல்லையா அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கணும் இது மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் பொழுது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ் மசாலா ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க மசாலாவும் அந்த கிரேவியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ நல்லா வந்துட்டு கலரி விட்டுக்கலாம் கலரி விட்ட பிறகு ஒரு மூடி எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே விட்டாதான் நல்லா சுக்காவாக வரும் இப்போ இருபது நிமிஷம் அப்புறமா பாருங்க நம்மளோட சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக எங்களோட சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இது நம்ம கீதா ரவி சமையல் பபாய் கைஸ் இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது அதை நினச்சு தான்